তো বন্ধুরা আপনারা ইতিমধ্যে হয়তো অনেকেই জানেন যে আমি প্রতি বৃহস্পতিবার রাত দশটায় লাইভে আসি তো এরকম একটা লাইভে অনেক বড় হয়ে গেছিলো এটা আফটার এফেক্টসের দশটা স্ক্রিপ্ট নিয়ে কথা বলছিলাম যেগুলো সবগুলো ফ্রি ছিল তো এটা অনেকেই বলছে যে ভাই এগুলো ছোটো ছোটো ভিডিও আকারে দিলে ভালো দিত বড় ভিডিও দেখতে কষ্ট হয় তো তাদের জন্য আমরা ভিডিওগুলো ছোটো ছোটো করে নিছি আর এখন থেকে ওগুলো আমাদের আপলোড হয়েছে থাকবে এক দুই দিন পর থেকে সো আশা রাখি এগুলো আপনাদের কাছে ভালো লাগবে যারা ওটা দেখেননি তারা এটা দেখতে পারবেন অথবা চাইলে কেউ পুরো ভিডিওটাও দেখতে পারে নিচে ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আর এগুলো আমাদের ফেসবুক পেজও যাবে ওয়েবসাইটও যাবে সো কেউ যদি আমাদের ফেসবুক পেজে লাইক না দিয়ে থাকেন তাহলে এখনই গিয়ে লাইক দেবেন ডিসক্রিপশানে নিচে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে এবং আমাদের ওয়েবসাইটের লিঙ্কও দেওয়া থাকবে ওখানে অ্যাকাউন্ট না ক্রিয়েট করা থাকলে একটা অ্যাকাউন্টও ক্রিয়েট করে নেবেন তাতে সামনে আপনার অনেকগুলো সুবিধা পাবেন ওকে তো লেটস এনজয় দ্য টিউটোরিয়াল শেপ রিপিটার বেকার নামে একটা স্ক্রিপ্ট আমি দেখাচ্ছি এটা কি জিনিস এই যে এখানে আপনি ওই যে নেমিউ রোল প্রাইস দিয়ে ডাউনলোড করে নেবেন এটা হচ্ছে কি রিপিটার দিয়ে আমরা যখন কোনো শেপকে রিপিট করি সেইটা কিন্তু ওইটার ভিতরে আলাদা কন্ট্রোল করা যায় না ওটা সব এক লেয়ারের ভিতরে থেকে যায় তো ওইটা আলাদা করার জন্য এই বেকারটা ইউজ করে আমি নতুন কম্পোজিশান নিচ্ছি এটার নাম দিচ্ছি শেপ রিপিটার রিপিটার ব্লা 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 আপনারা বুঝে নিয়েন উনিশশো বিশ হাজার আছে থার্টি পিস এবং টেন সেকেন্ড ডিউরেশান ওকে সো এখানে আমরা যদি একটা সিম্পলি একটা স্টার নেই স্টার দিয়ে এরকম একটা স্টার তৈরি করি পিছনে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিই কন্ট্রোল ওয়াই অ্যাশ গ্রে কালার অ্যান্ড হলুদ দেখতে সুন্দরই লাগতেছে নাইস বাট আমি চাচ্ছি আমাদের ব্র্যান্ড কালারটা একটু আসুক ভাল লাগবে আচ্ছা সো আমি একটু ব্লু ব্লু টাইপের কালার দিলাম অ্যান্ড দেন আমি এখানে কিছু চেঞ্জেস করবো পলিস্টারের ভিতরে অনেকগুলো কন্ট্রোল থাকে যেমন ইনার রেডিয়াস হ্যাঁ আউটার রেডিয়াস ইনার রাউন্ডনেস এটা দিয়ে আমরা ফুলের মতন বানায় ফেললাম কিংবা কেউ ভাইরাসও মনে করতে পারেন এখন চারদিকে যে ভাইরাসের অবস্থা সবাই ফুল দেখলো এখন ভাইরাস গেন্দা ফুল এখন গেন্দা ভাইরাস হয়ে গেছে আচ্ছা সো এটা হয়ে গেল আমাদের গেন্দা ফুল ওকে মনে করি এটা হচ্ছে গেন্দা ফুল আমরা এই সাইডে নিয়ে আসি কন্ট্রোল ওয়াটার হোম দেই সেন্টার আসছে অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা স্কেল একটু ছোটো করে দেই ওকে ফার্স্ট ক্লাস এই স্কেল ছোটো করাটা মনে উচিত হয় নাই সমস্যা নেই আমরা এখন সিম্পলি অ্যাড অপশান থেকে একটা রিপিটার নিব এই রিপিটার দিয়ে কি করা যায় রিপিট করা যায় কয়টা কপি করতে চান আপনি এখানে দিবেন আমি দিলাম এই কয়টা দেন কতটুকু দূরে দূরে নিতে চান সেটা আপনি এই রিপিটারের মধ্যে যে ট্রান্সফর্ম আছে এখানে পজিশানে এসে এটা দেখা দিবেন তো আমি দেখাচ্ছি কত দূর গেলে একটার একটার গে গায়ে না লেগে থাকে কারণ আসলে এখন বর্তমানে দূরে দূরে থাকাটাকে বেশি বেশি প্রশংসিত করা হচ্ছে কাছে থাকুন না এখন নীতি হচ্ছে দূরে থাকুন ওকে আমি মোটামুটি দূরে থাকায় দিলাম যত দূরে থাকলে একজন আরেকজনের গায়ে লাগতেছে না ভাইরাস সংক্রমিত আর কোনো উপায় থাকতেছে না ওই অবস্থায় নেওয়ার পরে আমি কপিসটা ঠিক করে দিলাম কপিস আমার ষাটটা হইলে পুরো স্ক্রিনটা আমার ফিক্স হয়ে গেল এখন আমি পুরো শেপটাকে একটু মাঝখানে নিয়ে আসি হুম স্ক্রিনে মাঝখানে নিয়ে আসলাম তো এখন কিন্তু আমি চাইলে চাইলেও অন্য শেপগুলোকে সিলেক্ট করতে পারবো না বা ওটার কালার চেঞ্জ করতে পারবো না রিজন হচ্ছে সবগুলো আমার রিপিটারের মধ্যে আছে এগুলো জাস্ট ক্লোন আলাদা শেপ না কিন্তু আমি এই যে এখন যে স্ক্রিপ্টটা আমি দেখাচ্ছি এই শেপ লেয়ার বেকার কই শেপ রিপিটার বেকার এটা দিয়ে এটাকে আলাদা আলাদাভাবে করে ফেলতে পারি কিভাবে আমরা এটার ভিতরে যাব এই রিপিটারটা সিলেক্ট করব দেন বেক রিপিটারে ক্লিক করবো এবং রিমুভ রিপিটার দিয়ে দিব চেক দিয়ে দিব তাইলে বেক রিপিটার দিলে রিপিটারটা চলে যাবে এবং এগুলো আলাদা আলাদা শেপে চলে আসবে এখন দেখেন আমি আলাদা আলাদাভাবে সিলেক্ট করতে পারতেছি দেখছেন এবং প্রত্যেকটাতেই ফিল কালার আছে এবং এই ফিল কালার আমি চেঞ্জ করে দিতে পারবো সাপোজ এটা আমার হলুদ হয়ে গেল মন চাইছে সবগুলো নেলের মধ্যে একটা একটু অন্যরকম থাকবে হ্যাঁ মন চাইছে আচ্ছা ইভেন আপনি এগুলোকে আলাদা আলাদা লেয়ারও নিয়ে যেতে পারবেন তখন কিন্তু অনেক কাজ করতে পারবেন আলাদা আলাদা লেয়ার যদি থাকে এই শেপ লেয়ারটা ধরে যদি আমরা এই বাটনে ক্লিক দিই এক্সপ্লোর শেপ লেয়ারের মধ্যে তাহলে দেখবেন এটা আলাদা আলাদা লেয়ারে হয়ে গেছে এখন কিন্তু আমি এটা আরও বিস্তারিত কন্ট্রোল করতে পারবো শুধু কালারই না আমরা সব ধরনের অ্যানিমেশনও করতে পারবো সাপোজ আমি যদি এটাকে এ পর্যন্ত সবগুলো লেয়ারই ধরি আর এই দুইটা লেয়ারকে আমি লক করে দিই তাহলে এই দুইটা এই সবগুলো লেয়ারকে আমি ধরলাম ধরার পর আমি দশ ফ্রেম পরে গেলাম এখানে শিফট অল্ট এস চাপলাম এবং শিফট অল্ট আর চাপলাম তাহলে আমার স্কেল এবং রোটেশানে এখানে কি ফ্রেম পড়ে গেল এখন আমি শিফট পেই চাপ দিব তাহলে শুরুতে চলে আসলো এবং আমি স্কেল দিলাম সাপোজ জিরো করে আর রোটেশান দিলাম মাইনাস নাইনটি করে সবগুলো আমার চেঞ্জ হয়ে গেল এখন যদি আমি প্লে দেই তাহলে এই একটা আমার অ